Hi friends, test vocal page of the video. This is the first time video. This is the first time in social science. 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 Charchagil Pangada, Abi Prime Parayan, our Kala, our Sermunda Vardil Nadapalak and the Vikasan of Pravatangal Summons. General Gram of Savail, Kutai, Charche, the Thirman and Edkuno Itherum Pravatangal can neither the Mudukunda, a Vardilinum, General Terrenakana, Jena Presidiana E. Jena Presidi, Gramangalil, Ward Member in them, Nagarangalil, Councillor in them, are able to know Gram of Savail, General can narrate a Pangali Gavanum, Thirman and Ledkan and Gadino, Yenal. Samstana the Latinum, the Asia the Latinum, Kota, the Irman and Ladkunde, Janangal Tarinata, Pradinitilana Nijala Pradano to Vajangalokam, Mahatma Gandhi or another Janadio Tivernum, Janangal da Agra Hangalke, Anastor the Maricum Janadio Tivernum, Janangal da Agra Hangalke, Anastor the Maricum or another Mahatma Gandhiana Janangal Kuendi, Janangal Nadana, Janangal da Baranamana, Janadio Tim Abraham Lincoln da Vakulana General Quendi, General Narthuna, General de Barnavana, Janadiotium, Abraham Lingan de Vakuval Agola Adre Vidituatana, Egaberna Samvidana, Janadiotiana Amartias and de Vakalana Agola Adre Vidituatana, Egaberna Samvidana, Janadiotiana Yendan Janadiotium in Nokam General Nerito, General Alterna de Capata, President Dilo, General Quendi Barnathana, Precreana, Janadiotium and Rebundae General Nerito, General Alterna Capata, President Diclo, General Quinta Baron and the Precreana, Janadiotium 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 in the Artham Verna, Democracy and the English Padam, Democratia, and the Greek Padatilna Udbe each other, Genum in Artumla, Demos, Shakti Adava, Adigaram in Artumla, Kratos, in the Greek Padangal, Chern and Dai another, Janangalum, Shaktium, Janadiotium, Democracy. Pratech Janadiotium, Parotch Janadiotium Pratech Janadiotil, Pradana the Irmanangal General Nated Kuno Samstana the Yamasaba, Parliament in the Rangal, the Irmanangal Kunde, General Nedala Our Terranjata, President Dilana, Ibad General Kuendi, the Irmanangal Kunde Etherum, Pradidia Janadiotate, Parotch Janadiotim, and the Varino Janadiotium, Terranjatapum Pradesh Talamudal, Parliament of a Tangala Barricand of Pradinicali, Terrina de Kunu, General Lana Sarvatre Priority Watavagas in Adistana Tilana, Terrina de Narakunda Padanato is a Bordia, Ella Indian Bower and Marco, Watavagasamunda Ingene Pradesh Barna Kodang Legum, Nemo Sabal Legum, Loga Sabal Legum La Pradinicali, General Vote Jedan Terrina de Kunda Terrina Pe, Janadi Vatinde, Adistana, Savisha the Glonana Terrenjapu Gatanglanokam Terrenjapu with Yavan and Perpetagal Patrika Summer Pigal Namanadesha Patrigal, Sushma Perishodana Namanadesha Patria, Pin Velical Water Pe Water Nalum, Fala Prakavanum Idan Terrenjapinde, Gatangal Janadivatine, Nilayil Pinavishma, Gatangal and the Lanokam Unu, Name of Archa Ellavum, name of the Munil to Lirana. Name will answer again. Ellavum Badi on day. Arim name of the Adizarala. And Avagashangal Vectu dame Rajatin dame Puroga the Quente, Rajim, Anuva the Chivotula, Sahajiring Lana, Avagashangal. Vivi the Avagashangal, General Gilabikin, the government in the Laplaki and the Amangal. Tarat on the Rikin the Pattiuda, E. Kodatil Nalgirino. Vidyabes Avagash Nemo, Motor Wahan Nemo, Vivera Avagash Nemo, Vrudhajana Parival Nemo. At the Samohia, Sambatika Nidi Ella Janangalcum, Pangalitan Nalguna, Barna Samidan, Janadiotim Pangalil Ellarum, Tuliragumboran, Janadiotim, Arta Tagunde Samohim, Sambatio Maya Samatan Gorci, Ellarum Tuli Perigan and Alguna and Lana Samohi Sambatia Nidi and Nashe Tirode, Udishinde. 
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ചില ആശയങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടിമത്തം സ്ത്രീ വിവേചനം തൊഴിലില്ലായ്മ ദാരിദ്ര്യം അടുത്ത് മാധ്യമങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയുന്നതിനും പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാധ്യമങ്ങൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതും മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് അടുത്തത് പ്രതിപക്ഷം ജനാധിപത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഭരണപക്ഷവും ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷവും ഉണ്ടാകുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പാളിച്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമവാഴ്ച അവകാശങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ജനാധിപത്യം ഒരു ജീവിത രീതി ഒരു ജീവിത രീതി എന്ന നിലയിൽ ജനാധിപത്യം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അംഗീകാരം നൽകുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യ രീതിയുടെ ഭാഗമാണ് അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുവാനോ വിയോജിക്കുവാനോ വ്യക്തിക്ക് അവകാശമുണ്ട് കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം അർത്ഥപൂർണമാകുന്നു വീട് സ്കൂൾ സമൂഹം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ജനാധിപത്യത്തെ ഒരു ജീവിത രീതി എന്ന നിലയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം സംഗ്രഹം നോക്കാം ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യം എന്നത് കേവലം ഒരു ഭരണക്രമം മാത്രമല്ല ഒരു ജീവിത രീതി കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിയമവാഴ്ച അവകാശങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പത്താമത്തെ പാഠം കേരളക്കരയിൽ എന്ന ഭാഗമാണ് കേരള കരയിൽ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണ് കേരളം കുന്നുകളും നദികളും കായലുകളും കടൽ തീരവും വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളും മിതമായ കാലാവസ്ഥയും കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ എസ് കെ പറ്റക്കാട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം കേരളമേ നിന്റെ യോമന പേർ കേൾക്കെ കോൾമയർ കൊള്ളുന്നെന്നുമെന്നും നീരാളിപ്പച്ച വിരിച്ച വയലുകൾ നീലക്കിടക്കുമുൾ നാടുകളും വാരിളം പുല്ലണിക്കുന്നിൻ പുറങ്ങളും നീരറ്റ നീ നീരലർ പൊയ്കകളും പൂത്തിരി കത്തിച്ച് പാതിരാവും പിന്നെ പൂത്തിരുവാതിരപ്പൂ നിലാവും ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തായി കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം ഇവിടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കർണാടകയും ഇവിടെ തമിഴ്നാടും ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നീട് നോക്കാനുള്ളത് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡിൻ്റെ ജില്ലാസ്ഥാനം കാസർഗോഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ കണ്ണൂരിൻ്റെ ജില്ലാസ്ഥാനം കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് വയനാടിൻ്റെ ജില്ലാസ്ഥാനം കൽപ്പറ്റയാണ് കോഴിക്കോടിൻ ജില്ലാസ്ഥാനം കോഴിക്കോടാണ് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ജില്ലാസ്ഥാനം മലപ്പുറമാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ ജില്ലാസ്ഥാനം പാലക്കാടാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ജില്ലാസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് എറണാകുളത്തിൻ്റേത് എറണാകുളം തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയുടെ ജില്ലാസ്ഥാനം പൈനാവാണ് വയനാടിൻ്റെ കൽപ്പറ്റയും ഇടുക്കിയുടെ പൈനാവുമാണ് കോട്ടയത്തിൻ്റെത് കോട്ടയം തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയുടേത് ആലപ്പുഴ തന്നെയും പത്തനംതിട്ടയുടേത് പത്തനംതിട്ട തന്നെയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ കൊല്ലവും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് ആകെ മാറ്റമുള്ളത് ഇടുക്കിയുടെയും വയനാടിൻ്റെതുമാണ് ഇടുക്കി പൈനാവും വയനാട് കൽപ്പറ്റയുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഭൂപ്രകൃതി പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന് മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടങ്ങി കുന്നുകളും താഴ്വരകളും കടന്ന് കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുതിച്ചു പാഞ്ഞൊഴുങ്ങുന്ന കാട്ടാറുകളും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുള്ളത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മൂന്നായി തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം ഇവിടെ കാപ്പിക്കളർ കളർ കാണുന്നത് മലനാടാണ
ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് ഇടനാട് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നത് തീരപ്രദേശമാണ് ഇനി നമുക്ക് മലനാട് എന്താണ് നോക്കാം മലനാട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് മലനാട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് മലനാട് ഉയരം കൂടിയ കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും വനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മലനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും വനങ്ങളാണ് സഹ്യൻ്റെ മടിയിൽ തെക്ക് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലനാട് പ്രദേശം കടുവ പുലി വരയാട് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്നിവയും രാജവെമ്പാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതരം പാമ്പുകൾ നിരവധിയിനം പക്ഷികൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അപൂർവമായ ജീവികളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുണ്ട് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ വരയാട് ഈട്ടി അഖിൽ ചന്ദനം രക്തചന്ദനം തുടങ്ങിയ മരങ്ങളും പലതരം ഓർക്കിഡുകളും നിറഞ്ഞതാണ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖല ഈ പ്രദേശത്തിന് സഖ്യപർവ്വ നിര എന്നും പേരുണ്ട് നിശബ്ദതയുടെ താഴ്വരയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചിമഘട്ട വനപ്രദേശമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി ചീവീടുകൾ അപൂർവമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് സൈലൻറ്റ് വാലി അഥവാ നിശബ്ദ താഴ്വര എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം വംശനാശ ഭീഷണി നേരുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ വനപ്രദേശം ചീവീടുകൾ അപൂർവമായതുകൊണ്ടാണ് നിശബ്ദ താഴ്വര അഥവാ സൈലൻറ്റ് വാലി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം അടുത്ത് ഇടനാടാണ് ഇടനാട് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇടനാട് ചെറിയ കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നദീതടങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഇടനാട് ഇടനാട് മേഖല അത് തീരപ്രദേശമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗമാണ് തീരപ്രദേശം പൊതുവെ മണൽ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണിത് അടുത്ത് കാലാവസ്ഥയാണ് കാലാവസ്ഥ മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതികഠിനമായ ചൂടോ തണുപ്പോ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം കടലിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ മഴ ഈ മഴക്കാലം ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ മഴക്കാലം ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ മഴക്കാലം തുലാവർഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ മഴക്കാലം തുലാവർഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിസംബർ മാസത്തോടെ കേരളത്തിൽ നേരിയ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫെബ്രുവരി മതിയതോടെ വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുകയായി അടുത്ത് നദികൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് ഇവയിൽ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നീ നദികൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവയാണ് പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് ഇവയിൽ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നീ നദികൾ കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഇവർ ഇവ മൂന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പുനർജനി കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വറ്റി വരണ്ടുപോയ അട്ടപ്പാടിയിലെ കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴ അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ പെരുമാൾ മുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഭവാനിപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴയാണ് എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴയാണ് കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴ വനനശീകരണമാണ് പുഴയുടെ നാശത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് മഴക്കുഴികൾ തടയണകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം കാടുവെച്ചു പിടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം പുഴ നീരൊഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് അട്ടപ്പാടി പ്രദേശത്തുകൂടി വീണ്ടും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത് കായലുകൾ കടലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് കായലുകൾ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വേമ്പനാട്ട് കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ
മത്സ്യബന്ധനം കക്കവാരൽ കയർ വ്യവസായം വിനോദസഞ്ചാരം അടുത്ത് തടാകങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് തടാകങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ട തടാകമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ട തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട ഒരു തടാകമാണ് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് തടാകങ്ങൾ കൃഷിയും ജനജീവിതവും കേരളം ഒരു കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും കേരളത്തിൽ കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തെങ്ങ് നെല്ല് തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് മുഖ്യമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കായലുകൾ മത്സ്യകൃഷിക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ഇടനാട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായി കാണാം നെല്ല് തെങ്ങ് വാഴ ചേന ചേമ്പ് എന്നിവ കൂടാതെ കമുക് റബ്ബർ മരച്ചീനി കാപ്പി കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ വിളകളും ഈ മേഖലകളിലുണ്ട് ഇടനാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷികൾ നെല്ല് തെങ്ങ് വാഴ ചേന ചേമ്പ് കമുക് റബ്ബർ മരച്ചീനി കാപ്പി കുരുമുളക് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നെല്ലും തെങ്ങുമാണ് വിളകൾ മത്സ്യകൃഷിയുമുണ്ട് മലനാട്ടിൽ പൊതുവെ അനുഭവപ്പെടുന്ന തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ തേയില ഏലം കുരുമുളക് എന്നീ വിളകൾക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ് തേയില ഏലം കുരുമുളക് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണം ചിങ്ങമാസത്തിലെ വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വിഷുവിന് കാർഷിക ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് കണിയൊരുക്കുന്നതും പത്താം ഉദയത്തിന് വിളയിറക്കുന്നതും ഒക്കെ കേരളീയ സംസ്കാരത്തിൽ കൃഷിയുടെ സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഗതാഗതം കേരളത്തിൽ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി വിവാഹത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കായലുകൾ തടാകങ്ങൾ നദീമുഖങ്ങൾ എന്നിവ നിറഞ്ഞ തീരപ്രദേശത്ത് ജലഗതാഗത മാർഗത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഹോസ്ദുർഗ് വരെ നീളുന്ന ജലപാത നമുക്കുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനം ഗതാഗതം രാജ്യരക്ഷ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തുറമുഖങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ പാതകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെ വയനാടും ഇടുക്കിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ഹരിതാപമായ പർവ്വതങ്ങളും മലകളും നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രകൃതി ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ അനേകം നദികൾ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും സംസ്കാരവുമുള്ള ജനത ഇത്രയേറെ സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യവും വിഭവ സമ്പത്തും വരും തലമുറയ്ക്കായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാവാം ഇനി എൻ്റെ സംഗ്രഹം നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇടവിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന മഴക്കാലവും വേനൽക്കാലവും വ്യത്യസ്ത കാർഷിക വിളകൾ അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു കൃഷിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഇത്രയുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് subscribe for more videos to get instant notification for new videos click on the bell